É uma mudança radical que promete a vitória de Maurício Macri nas presidenciais argentinas. O candidato à oposição de centro-direita pôs fim a um período de 12 anos que ficou conhecido como kirchnismo. A 25 de outubro, Macri contrariou o que muitos davam como certos, obrigou uma segunda volta e acabou por vencer algo inédito no país. Rompeu ainda com a tradição dos chefes de Estado advogados, já que é engenheiro de formação e conseguiu ser eleito à primeira tentativa uma proeza para um homem que entrou na política muito mais tarde do que a maioria. Filho do empresário italiano, passa dos negócios de família a presidente do Boca Juniors, aqui ganha notoriedade e o histórico clube 17 títulos internacionais. Em 2007, chega a presidente da Câmara de Buenos Aires com o seu partido proposta republicana. Para alargar a base de apoio fora da capital, faz uma aliança com a União Cívica Radical, um partido centenário que oferece a sua rede nacional e a partir do qual nasce a coligação Mudemos, que o leva à presidência do país. Magri terá pela frente vários desafios económicos. A inflação atinge os 30%, os subsídios à energia e aos transportes representam 20% da despesa pública e depois de 10 anos de forte crescimento, a recessão ameaça o país. A economia argentina não cresce há 4 anos, as exportações têm estado em queda e desde então o setor privado não cria emprego. Não cria emprego no país. O chefe de Estado herda também o um processo na Justiça com os criadores conhecidos por holdouts que reclamam à Argentina o pagamento de 1,5 mil milhões de dólares. O caso impede o país de se financiar. Esta é a chave para que a Argentina possa receber financiamento externo. O mundo aguarda que o país resolva o um impasse com os criadores para que o novo financiamento possa ser canalizado para investimentos no país. Macri quer acabar com as medidas protecionistas, suprimir as taxas sobre as exportações de cereais e tornar a taxa de câmbio peso dólar mais competitiva. Mas para isso vão ser precisas alianças no Parlamento, onde os peronistas têm a maioria.